ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുറംഭാഗത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് എളുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മളിതാ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ അങ്ങ് കലക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തതിൽ നിന്നും പകുതി മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മുട്ടയുടെ കൂട്ടും ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഓംലെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് മാക്സിമം തിന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ തിന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗം കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വരും അത്രയും തിന്നായതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് വശം കുക്കായാലും നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്കോ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മുട്ട കൊണ്ടും ഓംലേറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഓംലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ ചൂടാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നീളത്തിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു റിബണ് പോലെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നീളമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നടുവശത്തൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മുട്ടയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള പീസുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ക്യൂവറാണ് ഇത് നമ്മളൊന്ന് കോർത്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ടിക്കയുടെ സ്ക്യൂവറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓലയുടെ ഈർക്കിലെടുത്താലും മതി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടെടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മുട്ട ഇതേപോലെ നമ്മളങ്ങ് കോർത്തെടുക്കാം ഒരു റിബണ് പോലെ നമ്മളിതൊന്ന് കോർത്തെടുക്കണം നമ്മൾ സൂചിയൊക്കെ കോർക്കുന്നത് പോലെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ആയിട്ട് ഇതേപോലെ കോർത്തെടുക്കണം കേട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഊരി പോവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാതും കോർത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കട്ടി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതാ കോർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് തിന്നായിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം കോർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് കണ്ട ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുട്ട കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് സ്നാക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ളത് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കുന്ന അത്രയും മെരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു പൗഡറിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം
മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഒരു വശം റെഡിയാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ആ സ്റ്റിക്ക് തൊടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിക്കും ചൂടാവും ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൈ പൊള്ളാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വശം ഇതേപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം തീ കൂട്ടി വെക്കരുതോ മൈദപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ സാവധാനത്തിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മളിത് ചൂടോടെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കണം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ പോയി പോകും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓംലെറ്റ് ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് അവർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോസൊക്കെ കൂട്ടി കെച്ചപ്പൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കഴിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക എന്തായാലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു നല്